ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാങ്ക് ഞാൻ ദിവ്യ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നാരോ ബോഡി എയർക്രാഫ്റ്റ് അതുപോലെ വൈറ്റ് ബോഡി എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കാം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഫ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ പലർക്കും ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അറിയുന്നുണ്ടാവും എങ്കിലും അറിയാത്ത കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നാരോ ബോഡി എന്താണെന്ന് നോക്കാം നാരോ ബോഡി എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ അയിൽ ഉള്ള എയർക്രാഫ്റ്റാണ് നാരോ ബോഡി എയർക്രാഫ്റ്റ് അയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിലുള്ള സീറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു വഴിയുണ്ടല്ലോ അതാണ് അയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു അയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് രണ്ട് സൈഡിലും സീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ ഒരു പാസഞ്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് നാരോ ബോഡി എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് സാധാരണ ഡൊമസ്റ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസിനാണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണലും പോകാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിലിപ്പോൾ ഒരുപാട് നാരോ ബോഡി എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാക്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയർ ബസ്സും അതുപോലെ ബോയിങ് ആണ് ഈ രണ്ട് കമ്പനീസാണ് ഈ ഒരു നാരോ ബോഡി എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് കൂടുതലായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻ ത്രീ സെവൻ സീരീസിലുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എയർ ബസ്സിൻ്റെ ത്രീ ട്വൻറ്റി സീരീസിലുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റും ഇന്ത്യയിലിപ്പോൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഫ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാർഗോ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ടും പോകുന്നൊരു ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ടും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് ആണിത് സാധാരണ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂർ അതിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെയാണ് സാധാരണ ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാസഞ്ചർ കപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് കുറവാണ് ഇതിന് ഒരു ടു നയൻറ്റി പാസഞ്ചേഴ്സിന് വരെ ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു നാരോ ബോഡി എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിൽ സാധാരണ രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഒന്ന് ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഒന്ന് ഇക്കോണമി ക്ലാസ് ചില എയർലൈൻസിൽ മൊത്തം ഇക്കോണമി ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ചില എയർലൈൻസിൽ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സും കൂടെ അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ സീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ത്രീ ഒരു സൈഡിൽ മൂന്ന് സീറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ മൂന്ന് സീറ്റ് സാധാരണ ആ ഒരു സീറ്റിംഗ് ആണ് വരാറ് ചിലപ്പോൾ ചില എയർലൈൻസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു സിംഗിൾ അയിലാണ് ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സ്പേഷ്യസ് അല്ല അധികം സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല കുറച്ച് ചെറിയ എയർക്രാഫ്റ്റാണ് ഈ നാരോ ബോഡി എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് വൈറ്റ് ബോഡി എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം വൈറ്റ് ബോഡി എയർക്രാഫ്റ്റ് പേര് പോലെ തന്നെ വലിയ എയർക്രാഫ്റ്റാണ് വൈറ്റ് ബോഡി എയർക്രാഫ്റ്റിന് എപ്പോഴും ട്വിൻ അയിലായിരിക്കും നാരോ ബോഡിക്ക് ഒരയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യമേ പക്ഷേ വൈറ്റ് ബോഡിക്ക് എപ്പോഴും രണ്ട് അയിലുണ്ടാവും സീറ്റിംഗ് ഒരു എന്താ പറയുക അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ടു ഫോർ ടു ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അതായത് വിൻഡോയുടെ അവിടെ മൂന്ന് സീറ്റ് ഒരു മിഡിൽ ഭാഗത്തായിട്ട് നാല് സീറ്റ് പിന്നെ അടുത്ത വിൻഡോയുടെ അടുത്ത് മൂന്ന് സീറ്റ് അങ്ങനെയായിരിക്കും സാധാരണ ഈ ഒരു വൈറ്റ് ബോഡി എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് അതും എയർലൈൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ിലേക്ക് പോകാനുള്ള പോകാനാണ് സാധാരണ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാസഞ്ചർ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പാസഞ്ചേഴ്സിന് വരെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റുകളുണ്ട് എയർ ബസ് ത്രീ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് എയർ ബസ്സാണ് ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിക്കും ഒരുപാട് വലിയ എയർക്രാഫ്റ്റുകളുണ്ട് സെവൻ ഫോർ സെവൻ അത് ജംബോ ജെറ്റ് പിന്നെ ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സീരീസിലുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റുകളുണ്ട് വലിയ എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ഭയങ്കര സ്പേഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഉള്ള അതിനകത്തുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് കൂടുതലായിരി